Alola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal Hoy vamos a hacer un vistazo a, la, a las formas Alola Ya que sabemos que vienen de camino Así que vamos a, a mencionarles todo lo que hay que hacer sobre ellos En términos de qué tipo son Cuáles son sus estadísticas en comparación este, a, los, a las otras a las formas regulares so, me pare, Voy a decir, irles diciendo de uno en uno quiénes me parecen mejores o peores Recuerden que los datos que vamos a ver a continuación Están agarrados con los eh, ba, da, datos base de los Pokémon De los juegos originales Pasados por la fórmula que utiliza Pokémon GO Y ver cómo podrían ser siendo pasados directamente Obviamente eso es sin ningún tipo de nerfeo, bufeo, ninguna de ese tipo de cosas porque puede existir y es probable que suceda, así que no se tomen los datos de los Pokémon de Alola como que es la, la santa palabra y siempre va a ser así porque pueden cambiar al momento en el que sean implementados dentro del juego en las próximas semanas o creo, en los próximos días, quién sabe cuánto se tardarán en eso, este, así que bueno tenemos primero a Ratata y Raticate la familia obviamente de Ratata este, también tiene forma Alola, ellos pasan de ser tipo normal a ser tipo siniestro y normal ambos, podemos ver en sus estadísticas que Ratata es exactamente igual, no cambia nada, en cambio Raticate sí que ya tiene cambios, a ver no es un cambio gigantesco, pero tiene cambios este, 110 de puntos de salud 161 de puntos de ataque y este, 144 de defensa, que sería este, el Raticate regular el Raticate Alola, tiene 150 de puntos de salud, 135 de ataque y 159 de defensa, así que es ligeramente más defensivo, aunque pega menos aunque tiene más salud, así que es un poco más tanque en todo sentido, no es un tanque, <ríe> que les quede claro pero como que apunta hacia esa dirección con los, con los cambios que hace y el PC máximo pasa de ser 1549 a 1587 así que sí que tiene un cambio positivo en términos meramente numéricos ok, el logo Raichu que claramente tiene una forma Lola bastante genial máximo CP para ese Raichu es 2025 con puntos de salud 120 ataque 193 y defensa 165 eh, comparado con Raichu de Lola 2143 así que sí que hay un cambio podemos ver que puntos de salud es igual ataque 201 y defensa 172, así que en ambos sentidos estaría subiendo, hipotéticamente hablando, estaría subiendo Raichu a Ray, en Raichu de Lola, sería simplemente un mejor Pokémon, punto, además que Raichu de Lola tiene la gran situación de que es psíquico y eléctrico, lo que es una combinación muy, es muy sexy esa combinación, no sé ustedes, pero es muy, ese, ese, mm, ese Raichu, <risa> luego están Sandshrew y Sandslash de Alola también, Pikachu no tiene forma de Lola, por cierto, para los que vayan a preguntar después de eso, Pikachu es el mismo Pikachu normal, que cómo se vaya a hacer para pasar de un Pikachu normal a Raichu normal o a Raichu de Alola, no tengo idea, no se ha dicho nada, pero algo que sí que dije en el episodio anterior es, por si acaso guárdense los Pikachu, no los voten en este momento, porque puede que quieran evolucionar a ese Pikachu Shiny, un Raichu Alola Shiny o los Pikachu con los diferentes gorritos a su respectiva versión de Raichu Alola con X gorrito, así que por si acaso podemos evolucionar a cualquier Pikachu atrapado hacia el Raichu Alola eventualmente solo digo, solo digo, es algo que tal vez vayan a querer hacer, eh, Sanjuru, este, si, tiene cambio, no es mayor cosa, pero bueno, 100, 126 y 145 cambia a 100, 100 125, baja 1 de ataque y 154, se voltean un poco ahí los números, se sube un poco más de defensa no es utilizable obviamente, lo que sí me encanta eh, aparte del diseño, porque es súper bonito Sandshrew eh, es hielo a cero de hecho ambos Pokémon Sandslash y Sandshrew son hielo y acero en el caso de Sandslash sí que tiene un cambio interesante este 150, 150 de salud, 182 a 177, así que tiene menos ataque la versión de este hielo acero, pero tiene 221, así que es otra, otro que se va en esa dirección un poco defensiva, este, por su propio cambio natural, y el máximo CP pasa a tener este, un poquito más, 2328 a 2366, así que... Ahí va, ahí va. Este, Bullpix, eh, Bullpix es exactamente igual, ¿verdad? Sí, Bullpix es exactamente igual. La única diferencia, aparte, efectivamente, lo visual es tipo hielo nada más, el Bullpix. Ninetales, por su parte, cambia de fuego a hielo hada. Así que, hielo hada. <coughs> hielo hada. <risa> este, Ninetales, este, 2158, 146, 169 y 204 como sus estadísticas base. Y Ninetales Alola, por su parte, sube un poco su CP máximo con 2184, pues sube muy poquito, tampoco es una cosa increíble, lo que quiere decir que los otros cambios tampoco son gigantescos, como por ejemplo 146, sigue siendo igual su salud 170 subió 1 su ataque, y 207 subió 3, su defensa <risa> así que vaya diferencias y por último la familia, y por último por este video, porque eso es un episodio de un dos partes como ya les dije, Diglett este 465 con 20, 109 y 88, que tiene unos cambios increíbles Diglett también 
a 463, bajó 2 de PC con 20, 108 y 89, o sea, bajó un poquito uno su ataque, subió uno su defensa, pero por esa bajada de ataque terminó bajando el CP general siendo que además Diglett y Ductrio cambian a ser tierra a cero otra combinación muy interesante que está saliendo gracias a, los, a las formas Alola, y por último Ductrio, su evolución, su sexy sexy, sexy evolución este, <ríe> pasa a tener un CP máximo, de, este es el que tiene el mayor cambio de todos los que vamos a ver en este episodio, ojo eh, 1333 de PC máximo 70 de, de puntos de salud ambos, 167 contra 2 201 ¡Ojo! ¡Ojo! Que puede que él no resista un pepinillo Pero 201 de ataque No está mal, no está mal eh, De hecho no, está muy bien, más, más allá de cualquier otra cosa Y 147 de defensa pasa a ser 148, así que es mejor Punto, es mejor el, el ductro de Alola eh, Y 1587 lo que tiene De PC máximo, reitero Ese es de esos que tal vez es... es... Es un poco cañón de cristal, no le quiero llamar así porque cuando uno dice eso es porque vas a pegar mucho daño, no es mucho daño, es muy buen daño para un Pokémon en general dentro del juego, pero no hay, no hay que tampoco pasarlo por alto solo porque tiene un sexy sexy cabello Pantene, así que, <ríe> así que nada, recuerden dejar ese like, ya que llegamos a 200 likes. Este video, como ya les dije, vamos a, tener, va a desbloquear el siguiente video con los demás formas a Lola. Solo vamos a hacer dos videos. De, en este caso hicimos nueve, en el siguiente hacemos ocho. Y acuérdense que todavía quedan cosas como Marowak de Alola, que es tipo fantasma, Exeggutor, que es tipo dragón, Mog, que es tipo sexy y siniestro. Y bueno, <risa> pero nada, espero que les haya gustado este pequeño video de repaso de cómo serán los de la siguiente generación en términos de tipos y de estadísticas. Reitero que las estadísticas no están asentadas en piedra, ya que son simplemente usando la fórmula este, de manera base, digamos, sin hacer ningún tipo de nerfeo o cosas así, que solo ya lo harían a cuando terminen saliendo. Si les gustó el video, recuerden dejar su like, así desbloqueamos el próximo video. Como ya les dije, nos vemos pronto más y en el próximo video. Adiós.